ষষ্ঠতম অধিবেশনে আপনাকে আমাকে লক্ষ কোটি মানুষের থেকে আল্লাপাক যাচাই করলেন বাছাই করলেন মনোনীত করলেন বিশেষ মেহমানের মর্যাদা দিলেন আল্লাহওয়ালাদের সাথে জুড়ে মিলে এমন একটা মজমা মজলিসে আপনাকে আমাকে জুড়ে মিলে বসার তৌকি দিলেন যে মজমার অনুকরণে অনুসরণে আমার আল্লাহ আর সে আজিমের সামনে প্রত্যেকের নামে এক একজন ফেরেস্তা নির্ধারণ করে বসা আছে আপনার এবং আমার নামে আলোচনা পর্যালোচনা চলতেছে আল্লাহ ফকরবুল আলমিন বলেন ফেরেস তারা কেওরা বুনিয়ার মাহাফিলের ময়দানে দেখো বুড়া যুবক আলেম মাহাফেজকারী তারা বসে আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ দিতেছে সোবান আল্লাহ বলতেছে সোবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লাহিল্লা তাসফিত আলি তাহমিদ এরপরে আপনি আমি তেলওয়াত মরা কাবা মোসায়দা জাহা তাক করি মূলত এর দ্বারা আল্লাহ পাকের কোনো উপকার নেই নাকি কম আল্লাহ আল্লাহ পাকের কোনো উপকার আছে আপনি আমি বারবার সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজ দিলে আল্লাহ পাকের মর্যাদা বাড়ে আল্লাহ পাকের মর্যাদা তো কমই না কম না যেই জিনিসের কম নাই ওই জিনিসের বাড়ে কিভাবে নাকি কম দেখবেন কলসির ভিতরে পানি ভরপুর বা দুধ ভরপুর যদি বড়া হয় তখন না ডাললে বাড়ান যায় বুঝতে পারিনি কলসি যদি খালি থাকে তখন ওইটা বাড়ান যায় তাহলে যেটা কমতিতেই নেই বাড়বে ডাকি আল্লাহর ইজ্জতের ঘাটতি নেই সম্মানের ঘাটতি নেই কদরের জোরে কন তাহলে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ জাহা তাক বলি এর দ্বারা উপকার কার না আবার বলবেন আল্লাহ দিনের কাজের আনজাম যদি আপনি আমি দিই আল্লাহর উপকার নেই উপকার হইলে আপনার আমার নিজের আমরা যদি মনে করি যে আমি যদি দিন অনুযায়ী না চলি তাহলে দিনের বড় ক্ষতি হবে দিনের কোনো ক্ষতি হবে না আল্লাপাক যদি চান কাফির বেইমান বেদিন মুশ্রিকদের দ্বারাও আল্লাপাক দিনের খেদমত করাইতে পারে যেমন আপনারা জানেন পবিত্র কালামুল আজিমের বাংলার তর্জমা করছে কিন্তু সর্বপ্রথম একটা হিন্দু জানা আছে একটা হিন্দু নাম তার গ্রীস চন্দ্র সেন এখন পবিত্র কালামুল আজিমের বাংলায় অনুবাদ করা দিনের একটা কিন্তু মহাখেদমত আচ্ছা ভাই বলেন এই দিনের মহাখেদমত আল্লাপাক হিন্দুদের দ্বারা নিলেন তাই বলে কিন্তু এই হিন্দুকে জান্নাতের মেহমান বলা যাবে না কারণ সে কোরআনের তর্জমা করছে ঠিক এটা আল্লাহ কুদরতি কায়দায় খেদমোটটা তার দ্বারা আনজাম দেওয়া হয়েছে যদি সে ইমানদার হইতো আমার মনে হয় সে জান্নাতে অবশ্যই যেত কিন্তু ইমান নাই এই জন্য জান্নাতে যাওয়া হবে না এহুদি নাসারা তাদের দ্বারাও আল্লাপাক দিনের খেদমত অনেক আনজাম দেয় তাই বলে আমরা যেন না বলি যে আমি যদি দিনের কাজ না করি তাহলে দিনের বড় লস হবে বড় ক্ষতি হবে না দিনের বড় লস হবে না ক্ষতি হবে না বরং কিছু কিছু মুসলমান আছে কিছু কিছু আলেম আছে কিছু কিছু হাফেজ আছে কিছু কিছু কারি আছে এদের দ্বারা দিনটা বেজাত হইতেছে কারণ একটা হইল লেবাস বিহীন ধোকা দেওয়া আর একটা হইলো লেবাস পরে ধোকা দেওয়া অধিকাংশ আলেম লেবাস পরে এরপর কি করে ধোকাবাজি করে দেখবেন এইগুলার কবল থেকে বাসা বড় মুশকিল মুখের থেকে যদি কেউ দিনের আওয়াজ দেয় 
অন্তরের ভিতরে যদি থাকে দিনের প্রতি শত্রুতা নাম দিলাম আলেম মোফাসের ফকি কিন্তু জলি ফলি আউজব দিনের উপকার হইল না ক্ষতি হইল যার যেই কামের যোগ্যতা নাই ওই কামের বই ডেলওয়া তার ঠিক না কি কর নৌকায় করছে না বই ডেল হয়েছেন বই ডি মারতে না মাঝি মারে একদিকে আমি মারে না রাখ দিক কি উপকার হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে তাহলে যার যা কাম না এই কাম যদি করতে যায় অনেক দেখবেন ফতুয়া জিজ্ঞেস করে না কইতে পারে না কেন না কইলে ইজ্জত থাকে হুজুর যে মনে হয় সেই কই দিছি যা মনে আসলো তা বললো যেইটাকে যাই যেইটাকে বললো না যায় যেইটা না যায় যেইটা বললো কি যেইটা হারাম এইটার বললো হালাল যেইটা হালাল এইটাকে বললো হারাম এক ব্যক্তি আমার কাছে ফোন দিস যে হুজুর দুই জায়গাত করে দিয়ে তারা পি নামাজ পড়ায় বলে হারাম দেন দি আমি কি বলছে কে দেখো একজন নূতন মুক্তি সেবা হয়েছে আমি কি মুক্তি সেবা বেরিয়ে দুজনে দুই কান ধরে টানতে টানতে আমার দা লই হারাম কিভাবে বলো তাহলে দেখেন আলেমদের দ্বারা দিনের উপকার হওয়ার কথা বরং বর্তমানে অনেক আলেমের দ্বারা দিনের সাংঘাতিক ক্ষতি হইতেছে থানবী রহমাতুল্লাহ তিনি বলছেন আমার কোন নসিয়াতের পর যদি তোমরা দেখো হিন্দুরা খুশি বাহাবা দিতেছে তাহলে তোমরা মনে করবো আমার ওই বয়নের ভিতরে কি যেন মুসলমানের ক্ষতি করি ক্ষতি করিয়ে ফেলাইছি আর যদি দেখো যে ওরা বেজার হয়ে গেছে তাই মনে করতে হইবে আমি দিনের উপকার করছি দেখেন তাদের চিন্তা চেতনা তাকে বলা হয় হাকিমুল উম্মা উম্মতের রুহের চিকিৎসক সে হাকিমুল উম্মা আশরাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ থিউরি হইল এই কিছু কিছু মাসালা আছে অবস্থা বেদে এইটাকে বর্ণনা করতে হয় ডাইরেক্টলি মারলে সমস্যা হয় ফেতনার সৃষ্টি হয় আল ফেতনা তো আশ্বাদ মিনাল কর হেকমতানো কিছু কথা বলা দরকার আমার আব্বু জানে বলতেন এলেম যদি থাকে এক কাডি এই এক কাডি এলেম চালাইতে হেলেম লাগে বারো কাডি দেখেন কত গুরুত্বপূর্ণ কথা হেলেম ছাড়া এলেম সমাজের ভিতরে উপকার করে না যদিও সত্য হয় বটে অবস্থা বেঁধে যদি ফতুয়া না দিতে পারে যেমন শীতকালে যদি গরমকালের ফতুয়া দেয় গরমকালে যদি শীতকালের ফতুয়া দেয় বুঝতে পারি না মনে ওই এক বেচারা ফতুয়া দেয় সাই মিয়া মহিলা গো কাপড়ে যারা সেলাই কৃত কাঁথা গাই দিয়ে ঘুমানো যায় না বেচারা বয়ান টয়ান করিয়া গেছে ঘুমাই জানতে আছে এটা লাসছে এটা ওই ইয়ে যেটা গাই দিয়ে দিতে আছে ওটা ওই ইয়া মোটামুটি লাসন ইটা দিই আর গাই দেওয়া নিটা দেয় না কাকে গাই দিয়ে মেয়া দেবে না যেই মোর যেই ফতুয়া কইছে ফতুয়ার বাইরে কোনো খাতা মাথা নাই গাই মিয়া ফতুয়া দিছি এসটাই যাই গেহেন চলবে ভালো করে বোঝা লাগবে কিছু সংখ্যক বাবারা আলেমরা দেখবেন কাফেরের ফতুয়ার গাড়িটি লই চলে কথা হয় না কীর গাড়িটি লই চলে কাফেরের ফতুয়ার গাড়িটি লই চলে সুযোগ পাইলি কয় কাফের কি বলে কাফে দেখেন ইমাম আজম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ থিম তার ছাত্রদের বলতে চাই তোমার শোনো যদি দেখো একটা মোমেন কুফুরিও করছে ইমান চলিয়ে গেছে বাহ্যিকভাবে এমন কথা বলছে সে ইমানহীন হয়ে গেল তখন তুমি এটিকে তাবিল করবা কোনো কায়দা তার মুসলমানের কাতারে রাখা যায় কিনা ডাইরেক্টলি কাফের ফতুয়া দেবে না আর আমরা কি 
ডাইরেক্টলি মারি এই কাফের ওই যে কাফের ওই রইল মোনাফেক ওই রইল এহুদির দালাল ওই রইল নাসারাদের দালাল ওই রইল হিন্দুদের দালাল কাজে ইসলামী শরিয়া অনেকে মনে করি খুব জটিল খুব কঠিন না ইসলামী শরিয়া জটিল এবং কঠিন কিচ্ছু না আপনার আমার সুবিধার্থেই আল্লাপাক হুকুমগুলা আল্লাহর হাবিবের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাই দিচ্ছে আল্লাহ জালেম না ইন্নাল্লাহাবিদ আল্লাহ বন্দার উপরে জুলুম করেন না আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন বন্দা বান্দের উপরে যত হুকুম গুলা না ফেস করছেন এগুলো কেন এ দুনিয়ার এই মহাসাগর অনেক পূর্তিকুলতা আপনার আমার পারি জমাইতে হইবে এই পূর্তিকুলতা পারি জমাইতে গিয়া যাহা তাক বলা দরকার যাহা তাক আপনার আমার করা দরকার ওই সমস্ত হুকুমগুলোই আল্লাহ পাক আপনার এবং আমার কাছে আল্লাহ পাক নাফেজ করে দিয়েছে তাহলে কেউ রমনিয়ার এই তিন দিন ব্যাপী মাহফিলের আখিরি রাত্র অনেক আল্লাহ বন্দার জন্য হইতে পারে জীবনের শেষ রাত্র পারে না তবে এ জায়গায় আরও একটা কথা সত্য কেরাবনের পরের মাহাফিল হইল অগ্রহায় এই জায়গায় যারা আসছেন আগামী মাহাফিলে সবাই আসতে পারবো না পারবেন না এটাই কিন্তু সত্য কেউ না কেউ কেউ না কেউ শোনা যাইবে যে এখানকার মাসে আসে লিস্টির মধ্যে নাম উঠে গেছে কি কথা সত্য না মিথ্যা দুনিয়াটা হইল ক্ষণ স্থায়ী আপনি আমি শ্বাসের টান দিলাম আবার সারতে পারি কি না নিঃশ্বাসের কোনো জরকার নিঃশ্বাসের নাই কোনো বিশ্বাস নাই তবে আপনার আমার হায়াত তো হইল নির্ধারিত নির্ধারিত টাইমলি ফেরেস্ত আসবে আপনার আমার শিওয়ারে মৃত্যুর ঘন্টা বাজাবে টাইম নির্ধারিত কিন্তু আল্লাপা কোন টাইম এটা আমাদের জানায় না জানাইলে দুনিয়াটা অকেজ হয়ে যেত দেখেন যার হায়ার এক ঘন্টা আছে বা এক মিনিট আছে এক বছর আছে এক মাস আছে এক সপ্তাহ আছে তিন দিন আছে সেও মনে করে আমি আরও বাঁচব বুড়া বুড়ার কাজ বাস দেখলে দেখবেন তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন ভাই কেমন আছে ওকে খুব ভালো আছি এত কিছু করেন কি হয়েছে আমার বডিটা এখন আমি তো আরও বাঁচব অনেক বাঁচব অর্থাৎ বুড়ার তারও চিন্তা আমি আরও হাজার বছর বাঁচব যুবক চিন্তা করে জীবনে মরবই না কি কন আমি কেন বললাম এটা কাজের দ্বারা প্রমাণিত কারণ একটা যুবক তার ভিতরে দিন দেরি নাই কেন নাই ধরাকে সরা মনে করছি স্থায়ী মনে করছি আল্লাপাক বলেন বালতু সিরু নাল হাইওয়াক স্পষ্ট ঘোষণা তোমরা দুনিয়াটাকে প্রাধান্য দিতেছ আখেরাতের উপরে বালতু সিরু নাল হাইওয়াতার দুনিয়া তোমরা হ্যাঁ বল আখেরাতু খয়রু আবকা তোমরা জানো তোমরা শোনো তোমরা বোঝো আখেরাত হয়ের আর আবকা দুইটা শব্দ আল্লাপাক ব্যবহার করছেন ক্ষয়ের এবং আবকা ক্ষয়ের মানে ভালো আবকা মানে স্থায়ী জোরে কাম শুভ দুনিয়ার বেলায় কিন্তু আল্লাপাক ক্ষয় টয়ের কয় নাই বলছে আখেরাতের বেলায় বলছে কি ক্ষয়ের বা আবক এবং স্থায়ী ক্ষয়েরই এক কারের জন্য যাদের ভিতরে দিন দেরি আছে আখেরা তার জন্য কি ক্ষয়রিয়া আর যাদের ভিতরে দিন দেরি নাই ইমান নাই ইমানহীনভাবে ইমান হারাও অবস্থায় দুনিয়া থেকে যদি সে বিদায় হয় 
তাহলে তার আখেরাতের মধ্যে কোনো ক্ষয় নেই সবই সারিয়াত খারাপ ইয়াত যেমন কবর থেকে খারাপ ইয়া শুরু হবে মন কারে নাকি সওয়াল করবে সওয়ালে যাবে বলবে হা হা লাজ রি আমি কিচ্ছু জানি না আমি কিচ্ছু জানি না অনেক আল্লাহর বান্দা বলে হুজুর আমি আরবি জানি না আমি মাদ্রাসায় পড়ি নাই ফেরেস্তার আরবিতে জিজ্ঞেস করলাম কি জবাব দেব বাজান যেই মালিকে আপনাকে আমাকে বাংলা মেমোরি কার্ড ভিতরে ঢুকেই দিছে কবরে গেল ওই মালিকে আরবি মেমোরি কার্ড ঢুকেই দেবে কবরের বাসা আরবি হাঁসরের বাসা আরবি জান্নাতের বাসা আরবি কোরআনের বাসা আরবি হাদিসের বাসা আরবি বাংলা ভাষাভাষী ফেরেস্তার যখন জিজ্ঞেস করবে মান রব্বু কমা দিন কমান নাবি ক ও জায়গায় বাংলা নো চলেঙ্গা কি কন বাংলা চলবে ইংরেজিতে যারা বকেন বক বক করেন ইংরেজি চলবে ফেরেস্তায় জিজ্ঞেস করবে নি হোয়াট ইজ ইউ নেম তোমার নাম কি ফেরেস্তা কিন্তু ইংরেজি জিজ্ঞেস করবে না ফেরেস্তা জিজ্ঞেস করবে যে মান রব্বু কম মান রব্বু কইল কি ইংরেজি নাকি কথা কেন বাংলা এটা কি আর বি তবে আলহামদুলিল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে এই তিনটে প্রশ্ন আমাদের এখন বাংলা বাংলা মনে হয় কি কর ওই হজে যখন গেছি এক বেচারা মূর্খ মানুষ এই বাইতুল্লে জুমন নামা যাদের আমি একটু আগে ভাগে গেছি যেই বসছে যারপর হেরমের বিচার জায়গা পাইনি বাহিরে কাতার বন্ধু এই বসছি আমি কত করে তেলত করতেছি যে কে করতেছি কেউ তোজ বিঠা হতে আছে আর ব্যস হঠাৎ করি একটু একটা কথা কই আমি কই কন কি কই বেন কজুর এই দেশে আইলাম পর সব আরবি আর আরবি খালি আজান আর সুরে ফাতে আর বাংলায় কয় কোনটা কোনটা আজানডা আর সুরে ফাতে আই দুইটাই খেলি বাংলায় এন আগে গল্প শুনছি এন গল্পটা আল্লাহ দেখাই দিস এন পাশে আমাদের দুলো ভাই ছিল মিজান দুলো ভাই জি আমি কই দুলো ভাই শোনেন দি কয় কি আমি কি আপনি আমার সাথে যা কইছি না সাথে একটু কম তো কয় ভাই আসলাম তো এই দেশে সব আরবিতে কিচ্ছু বুঝি না খালি আজান ডা আর সুরে ফাতে আড়াই বাংলায় এই দিয়ে বুঝি তাহলে দেখেন অনেক মনে করে সুরে ভাতে আড়া কি কথা কেন আজান ডা আসলে কি বাংলা না আরবি কিন্তু এটা বারবার বারবার শুনতে শুনতে মনে হইতে বাংলা হয়ে গেছে এই জন্য কয় এটা বাংলা তাহলে মান রব্বু কো আমার দিন উকো আমার নাবি উকা এইটা অনেকে সন্ধে সন্ধে বাংলা বাংলা মনে হয় কিন্তু এটা বাজান বাংলা না আরবিতে জিজ্ঞাসা হ্যাঁ তুমি বলো প্রশ্ন এই করলাম তোমার রব কি তোমার নবী কি তোমার দিন কি তখন আল্লাহর বন্ধা যদি তার ভিতরে থাকে ইমানটা মজবুত আমলটা যদি আল্লাহ রহমদ ঠিকঠাক করে দিয়ে মুসলমানের সার্টিফিকেট লিয়ে কবর যাইতে পারে আল্লাহর বন্ধ এক 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 করে দিয়ে টাস্টার জবাব দিয়ে দেবে হাদিসের মধ্যে আসতে আল্লাহর হাবিবকে দেখাইয়া ফেরেস তারা জিজ্ঞেস করবে কুল মান হাদ আর রুজুল বলতে এই ব্যক্তিকে আল্লাহর বান্দা বলবে হাজ আর না বিয়ু না আর যার ভিতরে দিন দেরি নাই রসুলের সুন্নত নাই আল্লাহর বান্দা বলবে হা হা লাভ রি এই লোকটার আমরা চিনি না যখন নাকি প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না আসমান থেকে একটা আওয়াজ আসবে আরে ধরো আরে বান্ধ আর কবরটার সংকীর্ণ করে দাও আর কবরের সাথে জাহান নামের একটা সুরঙ্গ করে দাও হ্যাঁ ফেরেস তারা আজাবের উপর আজাব দেওয়া শুরু করো কবরের মাটি সংকীর্ণ হবে দুই সাইড দিয়ে চাপ মারবে এক পাশের হাড্ডি আল্লাহ রসুল এভাবে দেখাইছে এক পাশের হাড্ডি আর এক পাশের হাড্ডির ভিতরে এভাবে পস পস করে ঢুকে দিল আর যদি হাল্লার বান্ধা প্রশ্নের জবাব দিতে পারে আওয়াজ আসবে সদাক তাপ দি বন্ধা সত্য বলছে আর কবরটা সংকীর্ণ রাখতে না প্রশস্ত করো হাদিসের মধ্যে আসছে মাদ্দাল বাসার মাদ্দাল বাসার শব্দ অর্থ হইলে চোখের সীমায় জদ্দুর পায় আপনি ডাইনে তাকে জদ্দুর দেখতে পারেন বামে উপরে নিছি 
যদ্দু দেখতে পারেন সব দেখবেন খোলাসা হয়ে গেছে হাজার হাজার ফেরেস তারা কবরের মধ্যে ঢুকে যাইবে জিকির করবে আল্লাহর বান্দাকে নিয়ে আনন্দ উল্লাস করবে ফেরেস তারা কেউ মালা নিয়ে আসবে কেউ তার পাশে বসে করুন সুরে তেলওয়াত করবে কেউ মালিকের নামের জেকের করবে আল্লাহর বান্দা আশ্রয় দিয়ে দেবে এত সুন্দর মধুর লাহানের জেকে তোমরা কারা এত সুন্দর জেকের কোথায় শেখলা কয় তুমি আমাদের সাথে করো কারো বেলায় ফেরেস তা আসবে গলার ভিতরে একটা মালা নিয়ে আল্লাহর বান্দা হাত দেবে মালাটা ছিঁড়ে যাইবে আল্লাহ বান্দা চিন্তিত হয়ে যাইবে আর কামটা করলাম কি কামটা করলাম কি ফেরেস তার জান চিন্তা করিও না ভয় পাইও না শেষ সে তাতে হয়েছে কি এ রসের একমাত্র তুমি দেবো আর একমাত্র আমি দিই তুমি একুল দেখা তো আমি একুল দেখা তুই একবার আল্লাহ বলে ডাক মারবে এক দানা গাঁথতে আবার আল্লাহ বলে ডাক দেবে আর একটা দানা গাঁথতে আবার আল্লাহ বলে ডাক দেবে আর একটা দানা গাঁথতে মালা গাতা কমপ্লিট হইবে না এর মধ্যে এসরা ফিলে সিঙ্গার ফুর আওয়াজ আল্লাহর বন্ধা বলবে কিসের আওয়াজ বলবে এটা কেয়ামতের আওয়াজ আল্লাহ বন্ধা শরীরে একটা ঝিক মারবে থরথর করে কাপড় বলবে কেয়ামত বলবে হ্যাঁ চিন্তিত হয়ে যাবে চেহারাটা বিমর্শ হয়ে যাইবে ফেরেস্ট ডাক দিয়ে বলবে চিনতে নাই ভয় নাই আল্লাহ পাঠাই যে তোমাদের তোমার জান্নাতে দরজা পর্যন্ত না নিয়ে আমি বিদায় উম দেখেন ফলাফল আউট সব জিনিসের ফলাফল আউট আল্লাহ পাক করছেন কোন কাজ করলে জান্নাতের মেহমান হওয়া যাবে কোন কাজ করলে পরে জাহান নামের মেহমান হওয়া যাবে জান্নাতি অর্থাৎ ইমানদার এবং আমলদার এদের বেলায় আল্লাহ পাক বলছেন যে এদের হাবিব আপনি সুসংবাদ দেন জান্নাতে যারা জাহান নামে এদেরও সুসংবাদ দেন জাহান নামে এখন ভাই জাহান নামের তো সুসংবাদ হয় না মার্বেল খেলাইছে গুড়ি উড়েছে এটা তো অপরাধ অপরাধ না নামাজ করে না হ্যাঁ আর একটা ছেলে ধরে মারছে নালিশে আছে তার বাবার কাছে একটা লাডি বানাই মধ্যে বই দিয়েছে এখন খোঁজে ও গেছে কই গেছে কই গেছে কই তালাশ করে কোথাও পায় না কয় মনে আসুক আমি এই লাডি লিয়ে বই দিয়েছি আমি লাডি লিয়ে বই থাকি কিয়া এখন ওই যে ছেলেদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে ও গেছে কই কয় জানি না পালাইছে এখন ওই ছেলেরা তো জানে না যে এদিক কেয়া মতেই যেতে আছে এখন ও যখন ওই জায়গা দিয়ে রওনা যাচ্ছে এখন কয় যাও যাও নাস্তা করাই বিয়ে নেই কথা কয় না কি করায় না বলে না বলে না কি নাস্তা কথা কয় নাস্তা তারপর তো বলে যে নাস্তা করাই বিয়ে যাও মনু এখন ওই যে কথা ডরুন কি নাস্তা করাইবে কয় মার্বেল খেলা এসো না যাও যাও নাস্তা করাইবি আর নামাজ পড়ো না যাও বই এসে তোমার বাবা বই সেরেছে নাস্তা লই হ্যাঁ কি নাস্তা কয় লাডি বানাই সে লাডি আসলে এটা কি নাস্তা ধরে কান নাস্তা না তো জান্নাতের সুসংবাদ হতে পারে জাহান নামে সুসংবাদ না এরপর আল্লাহ বা কেন বললেন জাহান নামের কাজ করা আমাদের ঠিক না এরপরও করছি গুণ হইবে এটা স্বাভাবিক প্রত্যেক মানুষ গুণ আমরা করছি কিন্তু নবী এবং রাসুল মা সুমন তারা হইল নিষ্পাপ আমরা কিন্তু নিষ্পাপ না আমার আমল নামায় গুণ আছে আপনার আমল নামায় গুণ আছে যত ছবি বলেন দরবেশ বলেন কবিরে গুণ হোক সৌবিরে গুণ হোক মাকরু তানজি হোক কম বেশি আমাদের সবার আমল নামের মধ্যে গুণ আছে না নাই কেউ যদি বলে আমার আমল নামায় গুণ নাই মনে করতে হইবে ওটা একটা দোকাবাজ মৃত্যুক শয়তান নাকি গন দেখেন আল্লাহ পাকের নেগ্রানি কত সুনিপুণ একেবারে জাররা থেকে জাররা গুণের কাজ করবেন তাও লেখা নেকের কাজ করবেন তাও লেখা কেমতে ময়দান সব আল্লাহ পাক দেখাই বেশি সাররাই ইয়ার সারিয়ে তো দেখবেন আর ভালাই যেটা সেটা অর্থাৎ ন্যাক এবং বধ দুইটা দেখবেন সব মানুষগুলো দেখবে 
দেখার পরে বলবে মা লিহাজাল কি তাপ এটি কেমন আমল নাম যে সৌগি দেয়া কবি দেয়া আমি কোন জায়গায় গেছি কোন বজ্জাতি করছি মিথ্যা বলছি গিবাদ করছি শিকায়ত করছি পর নিন্দা করছি কেমন আমল নাম সব তো এটির মধ্যে দেখা যাইতেছে আল্লাহ পাকে গুলা কুদরতি কায়দায় আমার আল্লাহ সংরক্ষণ করতে পারে না জোরকন একটা ইউনিয়নের মধ্যে কয়টা চোর আছে কয়টা ডাকাইতে আছে কয়জন আলেম আছে কয়জন ইমেম আছে কয়টা মসজিদ আছে কয়টা মাদ্রাসা আছে কোন রাস্তাটা পাকা কোন রাস্তাটা কাঁচা কোন জায়গায় খাল আছে কোন খালটা কাটা দরকার সরকার জানে না জানে না সবাই কয় না জানে না এই ইউনিয়নের মধ্যে কয়টা চোর আছে এখন তো থানার লিস্টই আছে ডাকাত কয়টা আছে থানার লিস্টই আছে বন্দুক আছে কয়টা লিস্টই আছে কোন রাস্তাটা কাঁচা না পাকা লিস্টই আছে তাহলে দুনিয়ার সরকার যদি লিস্টিভুক্ত করতে পারে আমার মাওলা সরকার লিস্টি করতে পারে না আমার মাওলা সরকারও কি করছে লিস্টি করে রাখছে আমার আল্লাহর ঘোষণা অস্বীকার করার কোনো জো নাই কিরমাং কা তিবিন ফেরেস্তা আছে এদের কাজ হইল সবগুলো বিবদ্ধ করা বন্ধ সমান আল্লাহর আওয়াজ দেয় ফেরেস্তার লিপিবদ্ধ করে সুবহান আল্লাহ বন্দা বলেছে তার আমল নামাই পরিমাণের সোয়াব জোরেখান সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর কষ্ট পাইছেন না বলেন সুবহান আল্লাহ বিহামদিহি সুবহান আল্লাহ আলহিম বোখারি শরীফে লাস্টের হাদিস দুইটা বাক্য অনেক সহজ জবান উচ্চারণ করা কি জোরে কন এই দুইটা বাক্য বলা সহজ না আমার তো মানে যে সবে মাত্র কথা বলা শুরু করে তারে পড়াইলেও সে পারে নাকি কন তাহলে আল্লাহ রসুল বলেন এই বাক্য দুইটা সহজ মিজানে অনেক বাড়ি দেখেন দুনিয়ার অনেক কথা আছে অনেক বুড়োরাও এখন করতে পারবে না কথা কেন অনেক ভাষা আছে যত বড় শিক্ষিত লেখতে কলম বাঙ্গবে পাঁচটা কথা কেন আছে না নাই অনেক কেমন লেখন যাইবে না আগেকার মানুষের দুধ দহন করতো বালতিতে না হ্যাঁ আত্ম আত্ম একটু বানান করেন দি হ্যাঁ আউত নাহলে আত্মা সেটা কি কেউ কেউ যদি বলি যে আপনি বলেন কাঁচা গাপ আর পাহা গাপ কথা বাপ আর পাহা বাপ কি কথা সত্য তাহলে দেখেন বাংলা ভাষা অনেক ক্ষেত্রে এটাও কঠিন জবানে উঠতে চায় না অনেক আল্লাহ দেখুন রক উৎপেন না রক উৎপেন না আছে না নাই শতবার পড়াবেন এরপর র ওল ডি না শুধু র শুধু বাংলা শুধু ইংরেজি অনেক ক্ষেত্রে কঠিন আর আল্লাহ রসুল বলেন এই বাক্য দুইটা অনেক সহজ জবান উচ্চারণ করতে কিন্তু মিজানের পাল্লার মধ্যে অনেক ভারী তাহলে আরবি ভাষা অত কঠিন না ভাই কবরে যাওয়ার পর সব প্রশ্নগুলো হবে কিসের জোরে কন হাসরের ময়দানে জান্নাতের মধ্যে আপনি আরবি দিকে কইবেন ফেরেস্তা আর আরবি দিকে অনেক মজা হইবে না আপনি ইংরেজি পড়েন কোন সমস্যা নেই আলিপু পড়তে পারেন না কিন্তু জান্নাতে যাওয়ার পর সব বলতে পারবেন কারণ আমার আল্লাহ আরবি বলার দক্ষতা দিয়েই আমার মাওলা জান্নাতের মধ্যে ঢুকেই দেবে এই যারা আরবি রে বরদাস্ত করতে পারেন না এটা হইল সৌদি আরবের 
এই আরবি এই দেশের মধ্যে পড়া লাগবে কা এটা সৌদি আরবের ভাষা না এটা আমার মাওলার জমানের ভাষা ফেরেস্তাদের ভাষা জান্নাতের ভাষা কেউ যদি মুসলমান দাবি করে সর্বপ্রথম তার তো কোরআন পড়া অবশ্যই দরকার নাকি কন না ওই বান্দর মার্কা পড়াইবি মাদ্রাসা গালে পড়াই পর আলি বা তা সা আলিপি আল্লাহ এক আল্লাহ সবার মালিক নাই তার কোনো শরিক পড়ায় না পড়ায় না একজন সন্তানকে মাদ্রাসায় দেন বসাবার পরই বলে পড়ো আউজ বিল্লাহ মিনা সহিত বিসমিল্লাহ রহমান রাহি সালাম শিক্ষা দেয় সালাম বাবাকে দেখলে সালাম দেবা মাকে দেখলে সালাম দেবা বড়দেরকে দেখলে সালাম দেবা ছোটদেরকে দেখলে সালাম দেবা অনেকে আবার দেখবেন এই সালাম ল আর সালাম লই খালি ঘরে বুঝতে পারি না খালি ল আর লোকে ঘরে কি বাপ সাপ রাস্তার দাঁড়ে উনি সালাম দেবে না কোনো খালি সালাম দেবে কোনো তাল তলবে লেলে কোনো ইমাম সাহেব মহাজ সাহেব যে যায় আর সালাম তো কোনো রাম কারণ সব মানুষ সব সময় তো উসি থাকে না থাকে দেখে আলে থাকে সালাম দেয় না দেখছো না ইমাম সাহেব এস পর্যন্ত দিয়ে বাদ গেছে আমি মসজিদের সভাপতি সালামটা দেবে না কারণ এস পর্যন্ত তো অনেক বাড়িয়ে গেছে আচ্ছা দেখা যাক ওই ওই মসজিদ চাকরি করে কেমন অনেক আলেমরা কিন্তু সভাপতি আর সেক্রেটারি কেসি আর যা তা করলে বসছে কি কথা সত্য না মিথ্যা অনেক বাজানরা আছে আলেমদের বালাই সহ্য করতে পারে না আলেমরা ভালো গাড়িতে চলুক বরদাস্ত করতে পারে না মোটর সাইকেল কিনুক এইটা চায় না ভালো সাইকেলে চলুক এইটা চায় না যদি মোটর সাইকেল কেনে তখন পিছে বই খালি কোনে ব্যাপার কি হুজুর চাহা পাইলে কই মনে চুরি হচ্ছে মসজিদের চাহা কথা কয় না মসজিদ টাহা চুরি হল কেমন ও কেসি সব তুমি যে সব টাহা পয়সা ওই শুক্রবার দিন সব কাঁচাই গেছে বাড়া কাঁচাই টাহাইয়া টাহাইয়া লই গেলে আবার চুরি হল্লা কে চুরি হল্লা কেমনে আর চুরি হল্লা কয়টা হয় এই গ্রাম্য মসজিদে সপ্তাহে টাহা ওঠে কত একশো দেড়শো সোয়াশো পাঁচাত্তর হ্যাঁ ওর দেখছো হলে না কথা কয় তারপর যে টাহা দেন যখন সারে বাক্সের মধ্যে ঠক করাই ওরে কথা কেন কয়শো টাকার নোটা লাইলে এবার ঠক করাই ওরে পাঁচ টাহা খুললে দেওয়া গেছে যে এক টাহার কয়েল বাঁধতে হবে খালি জ্বালায় দণ্ডনি দেয় এইটা মসজিদে বাক্সে হালাই থেকে গেছে কথা কেন দুইটা কে নোট ওই জ্বালায় ওইটা হালাই থেকে গেছে পাঁচটা কে দেখে নোট ছাড়লেও পারলে না ছাড়লেও পারলে গুন দিয়ে দেখছে যে পাঁচাত্তর ঠিয়া এরপর একশোটা দেড়শোটা দুইশোটা শেষ চুরি হারলেও তো পঁচিশ বছর চুরি হারলো তো মোটর সাইকেল হয় না অর্থাৎ ইমামদের আলেমদের সহ্য করতেই পারে না মাদ্রাসা না মূল্যই কয় এই হুজুর ব্যবসা পাতা আছে ব্যবসা পাতা আছে হ্যাঁ আমরা তো বলি এটা আমরা ব্যবসা পাতা আছি দুনিয়ার ব্যবসা না আখেরাতের ব্যবসা যে যারে নেম দে হে হারে পিন্ধে দেন না করোনার সময় সরকার ওয়ান টেস্ট দিয়েছে ওয়ান টেস্ট কয় স্কুল বন্ধ কলেজ বন্ধ সব বন্ধ কয় হেবজুখানা চলবে নুরেনি চলবে কেরাতুল কোরআন চলবে কবি মাঝে চালাও 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 অর্থাৎ এরা মনে করছে যে হুজুরে গুদ্ধে একটু টেস্ট করি করোনা আর খুললে ডুব করোনা সবাক মাদ্রাসার মধ্যে ডুবে অফিসে ডুবে দর্শে ডুবে সব মধ্যে ছাপাও জিবে কি এক্ক মরছে একটাও আক্রান্ত হয়েছে হেফাজত করছে কে আল্লাহ হেফাজত করছে এখন ওরা চিনতে পারছে সাইলেম কি আর হইল কি কি সাইলেম কি আর হইল কি সাইলেম মারতে আদি আর বাসে অর্থাৎ বাড়িতে বসে যে সেই এসছি মাদ্রাসে আরো সুন্দর ভাবে সেই হ্যাঁ লোকে সেই হ্যাঁ এখন মাদ্রাসা খোলব না অর্থাৎ ওরা চাইছে যেটা এটা উল্টো হয়ে গেছে এখন মাদ্রাসা খোলা রয়েছে স্কুল শুধু সব তো বন্ধ রয়েছে মাসকে মাস এই বন্ধ থাকার পরে ওই যারা বড় বড় সচিব সরকারি চাকরিজীবী এরা চিনতে পারছে এই পোলাপান বাসায় বসে মোবাইল চালাই চালাই তো নাগর হইজীবী তো হুজুর গো তো একটু টেস্ট করে দিই হুজুর গো একটু পড়াই দেয় কি ও গড়ে ডাকি দেশে ঢুকে গিয়া এক মাস দুই মাস পড়ার পর এক মাস লাগে না এক সপ্তাহ যাইতে না যাইতে ছেলেরা দরজার কাছে যাই কয় আসসালাম আলাইকুম দেশে সালাম বাবা লাভ দিই বস কি রে সালাম দিল কি কেন আর ছেলের তো সালাম দেওয়ার কথা না কথা কেন হ্যাঁ আর ছেলেরা ইয়ে বলার কথা ওপেন দি ডোর কি কইবে ওপেন দি 
अर्थ कि दर्जा खोल को इंग्लिश मार बहनी आर इंग्लिश बहुत हो ना ना गा सलाम पे सलाम देसे कि रे बेपार कि खुले देवर से आनंद मन टा बोरी गे आगे काम टा कर लम आगे माता से दाउ शिष्य खाली सब मालदा सम्बन्धे ढोक से सब रियक्शन पूर्वपुरुष बानर छोर्वपुरुष बानर छो पर बोलो पूर्वपुरुष की बानर छो बानर छो बानर छो एन चिंता बंदर 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 हाथ जान से कदम ओ बंदर हुई कथा कहना ओ तो बंदर हुई एन जरा सचेत नागर हुई क्या वाला देखे बंदर बंदर हर बेपार देख एन बंदर हरते हरते कदम खाड़स खाड़स हर कदम पर कूद कूद हर ओई तो कम नहीं लिये हजुर भर्ती कुरान पड़ुक कम लागे ना कबरे गए दुआ करते कुरान की लागे कुरान आलो कौन जगह जल भे कुरान आलो मावलार <laughs> अल्लाहर इब्राहिम नबीर किसुन फिर दूल बालुर जर बन इसराइल तेरा डाक तो फिर राजा जाना बार बार माता नसरुल्ला, माता नसरुल्ला, 
কখন আসবে আমার আল্লাহ সাহায্য মুসাল্লা সালাম হয়রান পেরেশান আর ডাক দিয়ে বলতে মাতা নাসরুল্লাহ আল্লাহ তোমার সাহায্য করি তোমার সাহায্য ছাড়া বাঁচার উপায় নাই আল্লাহ এ বনি ইসরাইল রামিতেরা এখন বাঁচার রাস্তা দেখাও আল্লাহ জিব বেল পাঠাই দিয়েছে ও নবী মুসা গাবড়াইও না তোমার হাতে কি বলে লাঠি তা লাঠি দিয়ে নদীর উপরে খুব বাড়ি মেলো তো বাড়ি মেলো ওইবে কি তো মারো না বাড়ি মারতে দেরি বারোটা রাস্তা হইতে দেরি এ জোরে খান সবান আল্লাহ আল্লাহ নবী মুসা অর্ডার দিলেন এ বারো গোত্র বারো রাস্তা দিয়ে যাও সব দৌড় দিয়ে নামছে যাইতেছে যাইতেছে যাইতে যাইতেছে সব নদী পাড়াই ওবার হচ্ছেন ফেরাউল ওই কিনারে আইয়া যার যেই গাডে মরণ আর মনে কামড় দেয় কি কন দেশে মনের কামড় যাইবে না না যাইবে যাইবে না না যাইবে গোড়া থামায় গোড়া থামায় আল্লাহ বলে জেব্রাইল ও যেন গোড়া থামাইতে না পারে আর গোড়ার সামনে একটা মেদা গোড়া লই দাঁড়াও তাহলে ওই মেদা গোড়া পিস লইবে ও এমন ফেরাও সে তো পিসে টানে আমার আল্লাহ টানে তুই কথা কন ফেরাউন টানে শয়তানের টানে আল্লাহ টানে যাইবে কই গাড়ি কথা কয়ে আল্লাহ টানে আমাকে নামাজের দিকে তুমি টেন নামাজের উল্টো হাও শয়তানও টানে উল্টো আমি আপনারা গাড়ি কোন দিকে নেওয়া দরকার আমি কি সামনে নিলেন না পিছিয়ে নিলেন সামনে তো নিত পারেন নাই ফেরাও নিরপয় হইয়া গেল গোরানি ওই রাস্তার ভিতরে নাই মে গেল এখন লিডার যেদিকে যায় পিছনে তো যাইবে কই পিছনে সব নাম দেশে গুরগুর গুরগুর গুর সব যখন নামা হয়ে গেছে আল্লাহ কয় ফেরেস তা পানি মিলেইয়া দে দেশে পানি মিলেইয়া হাবু ডুবু খায় মরে 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 ফেরাও নিচে নামে নিচে ডোবে আবার ওড়ে নিচে ডোবে আবার ওড়ে এখন ওই মুখ উড়েই আর কলে মা পরবে পরবে ভাব আল্লাহ বলে ফের এই যে ভাই ওজন কলে মা পড়তে পারে না কারণ আমি আল্লাহ দয়াবান আল্লাহ এই মুহূর্তে যদি ও কলে মা টান মারে আমি আল্লাহর জীবনে গুনে মাপ না করিয়ে পারবো না খবরদার খবরদার ও যেন কলে মা পড়তে না পারে কলে মা নসি জোরে কন কলে মা নসি ভয় নাই রে বাবা ওবা যান যারা আলেমদের বিরোধিতা কর মাদ্রাসার বিরোধিতা কর মাহফিলের বিরোধিতা কর আলেমদের সমালোচনা কর ওবা যান ভালো কইরা জানো হজরতে ওলা মাইকেরা মাল্লা ওয়ালাদের বিরোধিতা করলে বা যান তোমার বেইমান হইয়া মরার সম্ভাবনা আছে ঘোষণা দিল ওই দিকে বাজান যাওয়া যাবে না কথা সংক্ষেপ বাজান কারণ বর্তমানে ওয়াজ জানে না এমন কোন মানুষ দুনিয়ার মধ্যে নাই আছে অসকাকে বলে আওয়াজ আওয়াজের নাম অজ না একটা মানুষ ব্যক্তিগত জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন অর্থনৈতিক জীবন কোন ফর্মুলায় চলা দরকার ডাইনি চলবে না বামে চলবে এইটা জানার নাম হইল ওয়াজ তাহলে আমি জানবার চাই অবাজ জান বলেন একটা ইমানদার মুসলমান তার নামাজ পড়া দরকার আছে না নাই রোজা রাখা হস করা ফরজ হইলে হস কর যদি ফরজ হয় ওমরা করিলেও সারে হ্যাঁ অনেকে আবার কয় ওমরা দিয়ে ধীরে ই গেছে জীবন পর ওমরা করবেন হজ যদি ফরজ হয় হজ না করলে হজ আদায় হবে না রাগ হইলেন রাগ হইলেন জাকাত যদি ফরজ হয় দেওয়া লাগবে না বাহানা করলেই চলবে হুজুরেরা জ্বালায় বাজন জ্বালায় তো ভালো 
এমন এক সময় আসবে জাকাতের মাল সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমি ঘোরবা দেওয়ার জায়গা পাবা না আলমরা তো উপকার করে তোমার তো উচিত ছিল মাদ্রাসা যেই জায়গায় লিল্লা বোর্ডিং আছে ওই জায়গায় যাইয়ে বাজান তোমার দেওয়া দরকার কিন্তু বাজান তুমি যাও না তারা তোমার কাছে গেছে তোমার তো ধন্যবাদ দেওয়া দরকার অনেক আল্লাহর বন্ধা ধন্যবাদ দিবে তো দূরের কথা আলে মোলামা রমজান মাসে দেখলে মনে করে সান্দাল লুগিয়াইছে রমজান এই জন্য আমি বাজার ঘাটেও যাই দিয়া ভালো কইরা বোঝেন কষ্ট পাইলেন কে ধারণা করে না সবাই ধারণা করে হুজুর যার মাদ্রাসে সব কালেকশন করতে আসছে না বাজান না ভালো কইরা বোঝেন দোকান দিয়ে না এক টাকা দুই টাকা ইসলাম বেইজাত করতেছেন না বাজান ইসলামের বেইজাত করিয়েন না কারণ যে 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 আমরা জমিনের ভিতরে আসছি যে যার রেজেক নিয়ে এই জমিনে আমার আল্লাহ তারে পাঠাইছে আমার নসিবে যা আছে তাই হবে আপনার নসিবে যা আছে বাজান তা হবে শত চেষ্টা হাজার চেষ্টা লক্ষ চেষ্টা কোটি চেষ্টা না না বাজান আপনার আমার কপালে যা লেখা আছে এর বাহিরে যাওয়া যাবে না আমার কপালে যদি ইজ্জত থাকে দুনিয়ার সব মানুষ যদি আমার বেইজাত করার চেষ্টা করে বেইজাত করতে পারবো না রে বাবা এখন তো দেখা যায় অনেক নাফার অনেক নাফার মানরা মাওলার বর্তমানে কিছু সংখ্যক আমার ভাইরা কেউ রবনের বিরোধিতাও শুরু করছে না বাজান বিরোধিতা কইর না রে বাবা যদি দেখো কেওরা বুনিয়ার দ্বারা দিনের খেত বোধ হইতেছে তোমার তো সাধু বাস জানানো দরকার না তো বাজান তুমি সাধু বাস জানান না দাও তুই করো দুশ্মনি করো তবে এতটুকু আমি বলি যারা নাকি কেওরা বুনিয়ার আদাওতি করে দুশ্মনি করে আমার আব্বু জানের সাথে যারা আদাওতি করছে দুশ্মনি করছে এক দু কিন্তু রক্ষা পায় না ভালো কইলে বোঝেন রে বাবা করি দিনের জন্য ব্যক্তি স্বার্থে কোন বাবা কাজ করি না আলে মোলামা মাদ্রাসা করে মাসজিদ করে মাহফিল করে উদ্দেশ্য হইল রেজায় মাওলা উদ্দেশ্য হইল লাভ আপনিও বলেন বা যান হুজুরের লাভ ব্যবসা করে আমিও বলি আমরা ব্যবসা করি তবে ব্যবসাটা বাজান দুনিয়ার ব্যবসা নাই ব্যবসাটা হইল আখে রাতের ব্যবসা আমার বাবারা ভালো কইরা বোঝের এইবার অনুনয় বিনয় করে আমি আপনাদের কাছে জানবার চাই ও আমার দেশি বাইরা ও যুবক আমার বাবারা ও দাড়ি বাকা মুরব্বীরা তিন দিন ব্যাপী কালামের বাজার আগামী কালকে সকাল সাড়ে আটটার পরে আর এই জায়গায় থাকবে না কেউ যদি বাজারে যায় সোমবারিয়ার বাজার শনিবার বাজার শুক্রবারের বাজার জিজ্ঞাস করেন বাজার চলে কখন বলে সকাল থেকে নিয়ে বারোটা পর্যন্ত আল্লাহর বন্ধ বাসার থেকে বাড়ি থেকে দ্রুত যায় বলে ব্যাগ দেও ব্যাগ দেও জামা দেও টুপি দেও লঙ্গি দেও জুতিলাম লাগবে আপনার আমার লিস্টি আপনার আমার লিস্টি ধরা আর কি করলাম আমি কি নামাজ হইতে পারলাম আমি কি রোজাদার হইতে পারলাম আমি কি জাকির হইতে পারলাম কিনা আমার আমল আমার গুনা গুলো আমি মাফ করাইতে পারলাম কিনা জাহান্নামে পড়বো না মাওলার জান্নাতে যাব। 
হিসাব মিলাও রে বাবা হিসাব মিলাও ও মুজাবেরা বাজান জাহাজের নঙ্গর খোল আপনার আমার ঠিকানা বহু দূরে কোন কায়দায় বললে আপনারা নামাজ হইবেন আমি জানি না আমার ভাষা জানা নাই কোন কায়দায় বললে আপনারা যা কিরিন হবেন ওই ভাষা আমার জানা নাই কোন কায়দায় বললে বাজান আপনি আল্লাহ আল্লাহ হবেন ওই ভাষা আমার জানা নাই যতটুকু জানি যতটুকু বুঝি আমার আল্লাহ যতটুকু তাওফিক দান করে ততটুকু বলি ওবাজান চেষ্টা করি সবাই যেন আল্লাহ ওয়ালা হয় একটা মৌলিক বিষয় আপনার আমার জানা দরকার আমরা পীর মুরিদি ব্যবসা করি না ওবাজান মুরিদ বাড়াবার চেষ্টা না আমরা চাই যাতে করে আল্লাহ ওয়ালা বাড়ে কষ্ট তো মমিনের হওয়ার কথা না বিদেশ থেকে আমার অনেক বাবারা তিন দিন পর্যন্ত মাঠে আখের ঠিকানা কুই আগে রওয়ানা কুই পিছে রওয়ানা আজ বি জানা কাল বি জানা জানা তো এক দিন হয় জানে ওয়ালা সব যায়ঙ্গে রাহানে সাড়ে তিন এক নৌকার মাঝিরা বাজান পাল মস্তুল চেক করো ঠিক আছে কিনা তক্তা ঠিক আছে কিনা ইমানের তক্তা পাল নামাজ ঠিক আছে কিনা রোজা ঠিক আছে কিনা কারণ বাজান মহাসমুদ্র এই সমুদ্র পাড়ি দেওয়া লাগবে ইমানের তক্তা যদি নরবর হয় পচা হয় যখন নাকি সমুদ্রের ভিতরে তুফান আর ঢেউ শুরু হয়ে যাইবে ওই তুফানের বাড়িতে তক্তা যদি সুইটে যায় বাজান তোমার আমার ধ্বংস অনিবার্য এই জন্য বাজান ইমানের নৌকা দিয়ে পাড়ি দেওয়া লাগবে আমি জানি না সুতরাং আবার অনু নয় বিনয় করে বাজান জানবার চাই ও বাজান আপনারে আমার কে খাওয়া মনে আপনি আমি খাবো ঘুমাবো সংসার করব এই পর্যন্ত ডিউটি শেষ আরো আছে নামাজ পড়া লাগবে নি রোজা রাখা লাগবে নি জেকের করা লাগবে নি তাহলে জেকের বাজান আপনার আমার আপনার আমার কাছে কেন ভালো লাগে না কেন খারাপ লাগে কারো কাছে যদি জেকের খারাপ লাগে মনে করতে পারি ইমানের সমস্যা আছে আমার দেশি ভাইরা বাজান হাতে ধরি পায়ে ধরি ও বাজান ইমানটারে মজবুত করো আমলদারে ঠিক করো এরপরে মাওলার কবরে যাও দেখতে না দেখতে দুনিয়ার ভিতরে নাই 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 আওয়াজ মনে হয় সেদিনও তো কোলের শিশু ছিলাম মাসিদে আসতাম নামাজে সামনের কাতারে দাঁড়াইলে ঠেললে পিছিয়ে দিত পিছিয়ে যাও পিছিয়ে যাইতাম আহারে এরপরে বড় হইলাম মুখে দাড়ি ছিল না আমার মাওলা দাঁড়ি দিয়েছে কাঁচা দাঁড়ি আবার পাকা হওয়া শুরু হইয়া গেছে 
আয়নার সামনে দাঁড়াই শুনি আয়নার সামনে দাঁড়াই দেখো দাড়ি পাকছে মাতার চুল পাকছে মোচ পাকা শুরু হইয়া গেছে শৈলের চামড়াটা ঢিলাও হইতেছে রে বাবা কোন দিন যেন রওয়ানা দেব আবারও জানবার যে আমার আল্লাহ আছে না আপনার আমার অন্তরের ভিতরে আমার মাওলার মায়া মোহাম্মদ ভালোবাসা আছে কি নাই আছে আছে এ আমার মাওলার জন্য কি দরদ লাগে এই যে আল্লাহ বললে ডাক দিছি মজা লাগছে জোরে কন যাদের মজা লাগছে তারা আবারও ডাক দেন সময়টা রে কামে লাগান সময় হেলায় ঘুবাইও না আল্লাহ আল্লাহদের সাথে বইসে যদি আমার মালিকের আল্লাহ বইলে ডাক দেওয়া যায় আমার আল্লাহ ডাক তো ফের দিতে পারে না দুনিয়ার সংসারও করা লাগবে ব্যবসাও করা লাগবে বাণিজ্য করা লাগবে খবরদার সিনা থেকে আমার মাওলারে দূরে সরাইয়া না সিনার ভিতরে আমার মাওলারে রাইকা জমানের ভিতরে জ্যাকেটারে জারি রাইকা মাঝে মধ্যে গবেষণা করবা চিন্তা করবা জাসমান কে বানাইলো জমিন কে বানাইলো ফল কে বানাইলো আমারে কে বানাইলো আমার স্ত্রীর কে বানাইলো ওই মাওলারে কোথায় গেলে আমি পাব রে আল্লাহ আল্লাহদের দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি বাদা যাহা তাক বলেন রে বাবা এটা কিন্তু দুনিয়ার জন্য নাগার দারাত বরাই দোস্তে দারাত দুনিয়ার কাজ যদি আমার মাওলা বন্ধুর জন্য হয় ওইটা দুনিয়া না ওইটা হইল আখেরা ছেলে অসুস্থ ঔষধ আনার জন্য বাজারে গেল যাওয়ার পর অন্যান্য লিস্ট আছে চাল আনা লাগবে ডাল আনা লাগবে আলু আনা লাগবে মরিচ চিনি আল্লাহর বন্ধা লিস্টি হাতের মধ্যে এই দোকানে যায় বলে ভাই আমার দশ কেজি চাল দেন চাল লো কমপ্লিট আবার অন্য দোকানে গেছি যাইয়া বলে ভাই আমার পাঁচ কেজি আলু দেন আলু লইছি আমি জানবার চাই আল্লাহর বান্দার অন্তরের ভিতরে ছেলে অসুস্থ ঔষধ দেওয়া লাগবে এই কথা অন্তরের ভিতরে আসে না নাই জোরকার চালের দোকানে যায় চাল কেনে অন্তরের ভিতরে আমার ছেলে অসুস্থ ঔষধ নেওয়া লাগবে আলুর দোকানে যে আলু নেয় অন্তরের ভিতরে জ্বালা আমি কেন বাজারে আসছি আমার ছেলে অসুস্থ ঔষধ নেওয়া লাগবে আল্লাহ আল্লাহ আসে বলতে পারেন আল্লাহ আল্লাহ রাবা টাকা ইনকাম করে গা আল্লাহ আল্লাহরা দোকান দেয় গা আল্লাহ আল্লাহরা কি শিবাদা কেন করে দিক নির্ণয় করার জন্য কম্পাসের ব্যবস্থা দিক নির্ণয় করতে পারে না কোন দিক পশ্চিম কোন দিক কেবলা শনাক্ত করতে পারে না বলে কম্পাস আছে বাইর কর কম্পাস বাইর করিলে যখন ওপেন করছে ওপেন করার পরে এবার তাকাইয়ে लागैन আর অন্তরের কাটাটা কিন্তু আমার মাওলা মাসুকের দিকে ঘুরানো 
আল্লাহর বন্দারে কি সিবাদায় লাগাইবেন আর কাটাটা মাওলা মালিকের দিকে ঘুরানো ওই আল্লাহর বন্দা ব্যবসা করে বাণিজ্য করে কি সিবাদা যখন যাহা তা করে না কেন আল্লাহর আল্লাহর বন্দার অন্তরের ভিতরে আমার মাওলার জন্য মায়া আছে না আমার বাবার এই জন্য ভালো করি হুশের সাথে কলি যে বাটা ডাক আমার মা ওরারে যদি আল্লাহ বইলে ডাক দিতে পারো ওবা জান এই যে বিফলে যাইতে পারে না পারে না পারে না পারে না কিন্তু ডাক দেওয়ার 